మీరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా చూసుకుంటే కరోనా టైంలో చూసాము ఒక చారిటీ ఏదో ఉన్నట్టు కరోనా టైంలో తెలిసింది అందరికీ బాగా ఓపెన్గా అంతకుముందు ఏం చేశారనేది ఎవరికి తెలీదు ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ మైండ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సర్వీస్ చేయాలని చెప్పేసి మోటివ్ ఏంటి అటు చూసుకుంటే అమ్మమ్మ గారు పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ అన్నారు ఏమిటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ మూలాలు ఏంటి అనేది అంటే డెఫినెట్గా అది అమ్మమ్మ అదేనండి ఎందుకంటే అమ్మమ్మతో ఆ టైంలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు చెప్తా ఉండేవారు ఆవిడ కంట పది రూపాయలకి వంద రూపాయలకి తేడా ఉండేది కాదంట బ్యాగ్లో చేయబెట్టి ఏదన్నా అవసరం ఉంది అనగానే ఏం అందితే అది అక్కడ ఇచ్చి అర్జెంటుగా పని అయిపోవాలన్నట్టు ఉండేదంట వాళ్ళకి దే షుడ్ బీ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ వెరీ సెన్సిటివ్ పీపుల్ అండ్ నాకు ఇందాక ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నవి అన్నీ విని ఓ అసలు కష్టాలే లేవేమో చాలా హ్యాపీగా పుట్టాను మంచి ఫ్యామిలీలో పెరిగేశాను ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడకుండా ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాను అనేలాగే అనిపిస్తుంది గోల్డెన్ స్పూన్ స్పూన్ అనే అనిపిస్తుంది కానీ ఒకటి చెప్తాను కష్టాలు అనేవి ఎవరికి లేకుండా ఉండదు డెఫినెట్గా బీట్ ద టాప్ మోస్ట్ పర్సన్ టు ఎనీ వన్ హూ సఫరింగ్ డే టు డే ఫుడ్ కూడా అందరికీ ఉంటాయి కానీ మనం దాన్ని ఎలా చూడగలము దాని నుంచి ఎలా బయటపడగలము అనే దాని మీద ఆ కష్టం గురించి మాట్లాడేది కూడా ఉంటుంది నేను ఆ డిఫికల్టీస్ ఏవీ లేకుండా పెరగలేదు అందరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను వర్క్ చేసుకొని ఆ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మన ఇంటి నుంచి ఎవరో ఇట్లా అమ్మాయి వెళ్ళి చేయటం అవన్నీ చాలా పెయిన్ఫుల్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ లుకెట్ ఇట్ వెన్ యూర్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ యూర్ అ చైల్డ్ అంటే నా కూతురు కన్నా జస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెద్దదాన్ని అప్పుడు అంతే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్లో టు హియర్ థింగ్స్ లైక్ దాట్ ఆర్ టు ఇట్స్ అ వెరీ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ బట్ దాన్ని అంత పెయిన్గా తీసుకోవాలా దాన్ని ఛాలెంజ్గానే తీసుకున్నాం బికాస్ పేరెంట్స్ వర్ ఆల్వేస్ దేర్ మెనీ థింగ్స్ అట్లాంటి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా బికాస్ ఇందాక షేర్ చేశా కాబట్టి సో ఐ థింక్ దట్ సెన్సిటివిటీ టువర్డ్స్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ అదర్ పీపుల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ నాకేదో అయిందని నేను ఏడవటం కన్నా ఎవరితో పెయిన్ చూసి నా కన్నీళ్ళు తొందరగా వచ్చేస్తాయి సో ఇట్స్ అ న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్ అనుకుంటా సో ఆ సో ఐ ఫీల్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఎన్ని చేస్తున్నా ఇది చేయకపోతే ఇట్స్ ఐఎమ్ నాట్ కంప్లీట్ ఇందాక అన్నట్టు అండ్ ఐ థింక్ అది స్ట్రాంగ్గా ఐ థింక్ ఇట్స్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ మై అమ్మమ్మ ఓకే వెరీ స్ట్రాంగ్లీ తను లక్ష్మీకాంతమ్మ గారు తేళ్ళ లక్ష్మీకాంతమ్మ గారు ఇక్కడ ఎంపీగా ఎక్కడ ఉన్నారండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఖమ్మమే తర్వాత హిమాయత్ నగర్ వన్ టర్మ్ ఈ ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు షీ వెంట్ అగేన్స్ట్ ఇందిరా గాంధీ గారు అండ్ షీ గాట్ ఎక్స్పెల్డ్ ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ బికాస్ షీ వాజ్ అ వెరీ క్లోజ్ పర్సన్ టు హర్ బట్ ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు ఎదురు తిరిగారు ఇది కరెక్ట్ కాదని అండ్ షీ కేమ్ అవుట్ రిజైన్ బయటకు వచ్చారు అండ్ షీ వాజ్ ఫౌండింగ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద జనతా దళ్ Okay. So she was uh, the National Secretary and all of that also. And uh, Tarvata Koda, she was very social activist part of the mom. Okay. Mom was very feel out there. So, I gave her a little bit of actions. Okay. I think that is the difference. Mm. My mom has a lot of Twitter fans. Mm. That's why I was very scared. That's why... ఆవిడ ఊరికే ఒక పువ్వు ఫోటో పెట్టినా వందల మంది రిప్లైలు కూడా చేస్తారు దాన్ని ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అనుకుంటా అంటే ట్విట్టర్ అమ్మ అంటారు అమ్మ సో షీఈస్ మోర్ షీ షీ రైట్స్ వెల్ అనిపించిని తను బయట పెడుతుంది మంచిగా తన మైండ్లో ఉన్నాయి షీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఇవాల్యుయేట్ అసిషన్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ డెప్త్ నేను అమ్మమ్మ యాక్షన్ తీసుకుంటా ఓకే అమ్మమ్మ మమ్మీ ఈజ్ అ కమ్యూనికేటర్ ఇవాల్యుయేటర్ compassionate person anta ammamma nenu koncham fire hmm. i okay. see that difference meeru chestunnadi kuda bayatiki teliyani kon chestaru oka rendu vishayalu bayatiki vachini covid appudu covid appudu okati plus on education di on education da okati plus ooriki bus seepiyatam okati adi accident andi actually adi chepta actually adi charity work an kuda annanandi ipudu aa pilla show lo vachi asalu thanni chuste meer shock avtaru first episode lo She was like one pakkha raitu, chinna raitu kutumbam nincho chinna kaada pilla. Ante, mm. sanna ga, inta, ala. She said, nik kori kenja adda maan kundna ekad kocchao gada. Maa oor koka bus unte bond. 
అంటే నేను లిటరలీ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ దట్ చైర్ అండ్ థింకింగ్ ఊరికి బస్ లేదా అంటే ఇప్పుడు కూడా అట్లా కూడా ఉన్న ఊర్లు ఉన్నాయా అంటే అంత చిన్న ఊరా అది లేకపోతే ఆ పని కూడా చేయలేమా అని నేను అక్కడే ప్రామిస్ చేశా తనకి నీకు ఊరికి బస్సు వచ్చేస్తుంది అని నాకేం తెలుసు నేనైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్నా నేనైనా గవర్నమెంట్లో ఉన్నానా ఏం లేదు గట్టిగా అనుకున్నా మన సంకల్పం గట్టిదైతే ఏదైనా జరిగిపోతుంది ఓకే సో బస్ అలా అయింది ఓకే అప్పుడు నాని గారు పోయిన నాని గారు వస్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ నేను ఐ లిటరలీ జస్ట్ సమ్ హౌ టుక్ హిజ్ నంబర్ అండ్ కాల్డ్ ఆయన వెంటనే అయ్యో ఎందుకు తెలియదమ్మా నేనే ఫోన్ చేశాను చేసి అలా ఇలా 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 ఎలాగా అనుకున్నా అప్రోచ్ అవుదాం ఎవరితో మాట్లాడదాం అని ఏం పర్వాలేదు అని చెప్పేసి నంబర్ తీసుకొని ఫోన్ చేస్తా చేసి ఇట్లా ఒక అమ్మాయి ఉందండి ఇలా అయిందండి మీరు అంటే డీటెయిల్స్ అన్ని పంపండి అయ్యో అంటే ఆయన చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకొని చాలా బాగా మాట్లాడారు అండ్ ఆల్ దట్ ఇమీడియట్లీ సో ఐ సెట్ మీరు లైవ్లోకి వచ్చి మీరే చెప్పండి నేను మీ తరఫున చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు మీరు లైవ్లో రండి అంటే కార్లో ఉన్నా పర్లేదు ఏమీ పర్లేదు మీకు అనిపించింది మీరు చెప్పండి మీరు ఏం చెప్పబోతున్నారు నాకు కూడా చెప్పొద్దు బట్ సిచ్యువేషన్ నేను మీకు లైవ్లో చెప్తా మీకు డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ పంపేశా మీరు చూసి అక్కడ అనిపించింది అండ్ తను పాడుతుంది తనకి మీకు మీరు వస్తారని తెలియదు సో తను పాడుతుంది మీరు పాట వినండి ఆ తర్వాత నేను లైవ్ ఆన్ చేసి నేను మాట్లాడతా ఇంకా అందరు చూసారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది సో ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ ఇదేనండి ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ అ పార్టీ ఆర్ ఎనీథింగ్ సంకల్పం గట్టిగా ఉండి అయితే ఆ దేవుడే దారి చూపిస్తాడు ఇదంతా విన్న తర్వాత నాకైతే ఒక క్వశ్చన్ అడగలేదండి మీ అమ్మమ్మ గారు లాగా మీరు కూడా పాలిటిక్స్లోకి వస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది మీకేమంటారు సో కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి మా అమ్మ హ్యాపీగా ఉండదు సో ఇట్ ఈస్ నాకు ఇట్ ఈస్ ఇది బిట్వీన్ మా అమ్మ హెల్త్ పీస్ ఆఫ్ మైండా లేకపోతే సో సర్వీసా అనే ఒక చిన్న ఇదిలో అంటే నేను ఎందుకు చేయట్లేదా నిన్నాళ్ళు నన్ను ఇలా రోజుకి అట్లీస్ట్ ఎవరో ఒకళ్ళు వారానికి ఒక ఇద్దరైనా కూర్చోబెట్టి నన్ను గ్రైండ్ చేస్తారు మీరు జస్ట్ అడిగారు నన్ను కూర్చోబెట్టి నీకు మాట్లాడే అర్హత లేదు నువ్వు వెళ్ళకపోతే అనే లెవెల్లో గ్రైండ్ చేస్తారు గ్రైండ్ చేస్తారు బాగా లోపల ఉన్నవాళ్ళు బయట నన్ను చూసేవాళ్ళు బికాస్ దే సీ హౌ ఐ ఫీల్ హౌ ఐ టాక్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ సో నీకు అర్హత లేదు నువ్వు మాట్లాడటానికి నువ్వు గనక దిగకపోతే అని చాలామంది అంటారు బట్ ఏ లేదులే నాకు కాదులే అది లేదు 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 అని చాలాసార్లు చెప్పా చివరికి ఒక్కరోజు ఒక రెండు గంటలు నన్ను ఇట్లా గ్రైండ్ 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 చేశాక ఐ కేమ్ టు వన్ పాయింట్ వేర్ ఐ రియలైజ్డ్ నిజం చెప్పాలంటే అది నా రియలైజేషన్ పాయింట్ అనొచ్చు ఓన్లీ రీజన్ ఐ విల్ నాట్ డూ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఫర్ మై మదర్ అంతే 